Voilà, bienvenue à euh, David Berger qui est journaliste et qui nous réveille le matin. Bonjour, comment allez-vous Bonjour Dominique, je vais bien. Et vous, puisqu'en ce moment on prend soin des autres et on leur demande oui. vraiment encore plus. Eh ben, non, ça, ça va, ça va. Euh, j'essaye de faire comme tout le monde. Euh, on suit la, la discipline et les instructions. Et puis j'essaye de, voilà, de faire en sorte que les gens ne soient pas trop seuls, de sortir, d'aller voir les malades, sortir avec euh, des mesures, bien sûr, hein, comme ça. Alors je vous remercie. Mais dites-moi, c'est vous qui nous réveillez, euh, pas directement. Déjà à 6 heures, enfin moi je, je vous entends. Oui, ça dépend heures. à quelle heure vous vous levez. Ouais. <rire> je dois dire que je suis plutôt en réveil tard. Mais je vous entends, je vous écoute. Comment est-ce que vous travaillez en fait Dites-nous, euh, on, vous, on entend votre moment. voix, mais elle, elle passe. C'est, c'est depuis où que vous, vous travaillez Parce que les voix, ça... Ouais. Alors, les, les voix, voix du les Seigneur voix, sont impénétrables, sont mais, les impénétrables mais les voix de la radio sont aussi <rire> assez voix. souples en ce moment. On est obligé de, de changer de, de système finalement. Moi, j'ai travaillé ces dernières semaines en studio, mais depuis la fin de la semaine dernière, je travaille depuis chez moi, où vous me voyez à l'instant. Comme ça. En fait. euh, voilà, donc là, tous les chroniqueurs de la matinale pour laquelle je, je travaille sont voilà. chez eux ou à distance du studio, sauf Romain Morard qui mène l'émission de 6h à 8h et Valérie Drou qui fait la revue de presse. Tout, tout, les, tout le reste, tout, tout le reste tout de le l'équipe reste. travaille à distance. Comme moi, je vous écoute à la radio, euh, je ne vois pas tout ça, hein, c'est dingue. Non, non, donc, on effectivement, les... c'est si on, si on garde l'image sur RTS2, parce que la retransmission euh, en direct sur RTS2 a lieu de 7h à 8h, eh bien, on peut, on peut voilà. voir euh, l'envers du décor. Donc, si on... C'est vrai que moi, je vous écoute quand je suis encore un petit peu dans les… <rire> c'est fait pour ça, c'est de la radio. Ouais. <rire> c'est de la radio. Dites, je sais que vous êtes fan de football, euh, oui, aussi, vous êtes oui. de Châtelois, oui. euh, Xamax, ça vous manque euh, oui, oui, on peut le dire ça comme ça, oui, c'est sûr, oui, c'est un rendez-vous euh, traditionnel, toutes les, au moins deux semaines euh, au stade de Neuchâtel, et c'est vrai que c'est, c'est une partie de, de vibration euh, de la vie qui, qui manque, ouais, c'est, parce que c'est aussi un lieu de rencontre, on y rencontre toujours les mêmes, toujours et les mêmes oui. lieux <rire> d'un, d'un stade, et c'est vrai que c'est, c'est un peu le rendez-vous, euh, certains euh, prennent l'apéro au bistrot, d'autres vont au stade, d'autres vont à l'église, d'autres vont faire... Euh, à l'église, c'est quoi et, bon, à l'église et bien ouais. voilà, c'est, c'est un des rendez-vous euh, sur lesquels on se repose et qui, qui fait du bien, qui manque en ce moment. Euh, je, est-ce que l'image de la remontada que Xamax avait eue là, quand on perdait euh, 4 à 0 contre Aro, et puis on était Vous presque... On. Euh, hein, on, nous <rire> Nous perdions 4 à 0, et puis euh, on est remontré à gagner au, au penalty. Est-ce que c'est quelque chose peut-être qui vous parle de dire, ben voilà, maintenant avec ce coronavirus là, on a pris un, un goal, quatre goals, c'est, est-ce qu'on pourra remonter tout ça Et comment C'est une vaste question. Hein. Oui, alors disons que quand c'est une équipe de foot, il doit remonter quatre buts, c'est déjà un exploit, mais là, quand c'est une planète qui doit remonter à des dizaines de milliers de malades, de morts et à une économie ouais. qui s'est cassée la figure, c'est encore autre chose. Hein. Donc ouais. euh, franchement, ce n'est pas moi qui vais vous donner les solutions. Il faut, faut, ouais. faut essayer d'être optimiste et de se dire que c'est une crise qui va durer un temps et puis ensuite, euh, ils vont être en tout cas beaucoup moins, moins, moins fortes pour ensuite euh, reconstruire autre chose. Mais ouais. franchement, je ne suis pas sûr que ce soit moi le meilleur interlocuteur pour vous dire comment on va remonter le score. Là. <rire> on va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Que ça. Et on n'a pas ouais. le choix en plus. La solidarité ensemble. Comment est-ce que vous vivez justement avec… Euh, quand même, ça doit être un peu acide d'avoir toujours un peu, vous suivez les nouvelles, euh, vous devez vous lever très tôt, euh, comment est-ce que vous supportez tout ça Parce qu'il y a quand même, c'est un peu, euh, c'est assez acide tout ça, il y a quand même des bonnes nouvelles. Oui, c'est vrai qu'il faut, je pense, euh, un, déjà considérer qu'on n'est pas les moins bien placés, on a un boulot euh, qu'on aime toujours faire, même dans ces circonstances-là, on a des conditions de sécurité au travail, et donc un travail à distance, télétravail, possible encore, du coup, on n'est pas les plus à plaindre. Donc, euh, moi, vous ne m'entendrez jamais euh, me plaindre à ce niveau-là. Après, le fait d'être effectivement tout le temps dans cette matière, de lire tout ce qui se fait, d'entendre tout ce qui se fait autour du coronavirus, et ça, ça plombe un peu le, peut-être un peu le moral. Il faut, il faut de temps en temps savoir couper quelques, quelques instants pour se dire qu'il y a autre chose dans la vie. Oui. oui. Et comment vous faites, justement, pour couper un peu Vous lisez Est-ce que vous... Je sais pas, vous regardez des films, euh, comment vous occupez votre, votre quotidien 
Bon, vous avez à peu près tout dit, euh, un peu de lecture, <rire> un, peu, un, peu, un peu de série, un peu de balade quand je peux, seul, euh, pour ne pas, ne pas rencontrer trop de monde dans les heures un peu creuses, enfin, comme, j'imagine comme ouais. beaucoup de gens font. Hein. Oui, qu'est-ce que vous lisez là, si j'ose vous demander Alors, qu'est-ce que je lis en ce moment bah, Comme j'ai besoin de me vider un peu l'esprit en ce moment, je lis des choses très 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 légères, c'est-à-dire mmh. que... Je me suis remis, la, la dernière chose que j'ai faite là, c'est que je me suis remis à lire des euh, bandes dessinées, figurez-vous, ah, euh, que j'avais oui. que j'avais laissé de côté depuis très longtemps, et notamment toute une série d'Astérix que je, que je viens de lire. Alors ce n'est pas ce n'est pas les plus grands livres, c'est pas la Pléiade, hein, mais c'est mmh. le moment qui fait du bien là, ces ouais. jours, puisque vous me demandez en ce moment. Euh... Euh... Oui, bah, c'est... Mmh. Bah, écoutez, euh, chacun, euh... Bah, il vient de décéder là, le... l'auteur de Uderzo, oui. Uderzo, hein, Astérix. Ouais. Mais il a des successeurs qui pensaient qui... pour lui, oui, bien sûr. Une prière pour lui et qu'il puisse reposer dans la paix et contempler la, la vision euh, euh, éternelle. C'est parce que ça vous donne peut-être un peu la, la potion. Hein, c'est... Peut-être. peut-être. <rire> vous êtes tombé tout petit de, dessus. Autrement, vous avez des, des, des projets. On sait que vous étiez présentateur du téléjournal, ensuite infrarouge. Maintenant, vous êtes aussi à la. Euh, à la radio. Vous avez aussi des, des projets qui, on sait que les projets, ça fait vivre. Hein. Euh... Oui, bon, ça fait vivre, mais disons que quand on est bien dans un poste, en plus, je viens de commencer la, la radio il y, a, il, y a, il y a un mois, un gros un mois, mois, donc hein. euh, c'est oui. pas encore le moment de penser à la suite. Euh, donc, tant que je me sens bien dans un, un emploi, voilà. j'y, mais j'y dans, reste, justement, j'y prends dans... plaisir. Et voilà, je, franchement, je n'ai pas de, j'ai pas de, j'ai pas de projet à, à long terme. Je ne me dis jamais un, un jour, je serai à tel endroit ou à telle place. Ouais. <rire> donc, euh, mais j'entends aussi à la, à, la, à la radio, donc vous recevez chaque matin, ce matin c'était avec Monseigneur Levé. C'est juste, euh, effectivement, vous avez parlé de ces notions. Voilà, et euh, qu'est-ce que ça vous apporte aussi, euh, ces, ces rencontres avec euh, ces, ces personnes, parce qu'en fait, il me semble en tout cas, euh, c'est mon avis, que dans cette période de confinement et d'isolement, le fait d'être en contact avec des personnes, on s'enrichit les, les uns les autres. Alors c'est, vous, un, c'est... C'est, c'est vrai, c'est particulièrement important dans cette période, mais c'est aussi une, un poste, là, de faire l'interview chaque matin de, de la matinale pendant 10 minutes avec une personnalité euh, qui permet de passer d'un thème à l'autre déjà complètement différent d'un jour à l'autre. Donc ça, c'est très enrichissant parce que pendant la, à la veille, vous, vous préparez cette interview, donc vous vous plongez dans une autre réalité chaque jour, celle de Monseigneur Lové, par exemple, euh, pour préparer euh, jusqu'à ce matin. Et puis après, vous avez le direct, et pendant le direct, ben, voilà, vous avez beau avoir préparé des choses, euh, les réponses peuvent vous surprendre, les réponses peuvent oui. vous enrichir, vous, 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 vous permettre de rebondir pour, pour creuser quelque chose. Alors, 10 minutes, c'est long et court à la fois. C'est, c'est, ça ne permet pas non plus d'aller très au, au fond des choses. Mais c'est vrai que c'est, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est que, c'est que la personnalité humaine que vous avez en face va se révéler pendant l'interview aussi. Vous avez beau avoir tout préparé, il euh, y, y, y a le moment de la surprise. Il y a le moment de la surprise. Qu'est-ce qui vous a surpris avec Monseigneur Levé Bien sûr qu'on peut le réécouter, mais on a son côté à lui. Mais votre côté à vous, comment vous l'avez trouvé euh, On sait qu'il est très chaleureux, qu'il a un sens de l'accueil hein, qui lui vient du, du Grand Saint-Bernard. S'il y a peut-être une ou deux petites ah, choses. Oui, il était, il était prieur euh, pendant de longues années, puis ensuite prévôt de, de, voilà. de la congrégation des... des qui a été créé par Saint Bernard de Menton, voilà. exactement. Euh, alors ce matin, le moment de surprise, qu'est-ce que ça pourrait être Je dirais, euh, je dirais que c'est, c'est, c'est peut-être dans, dans, dans sa vision de, enfin, de, de sa vision du, du de maintenir le contact, euh, parce qu'on sent, comme vous le dites, c'est un homme de contact, c'est un homme chaleureux qui, qui doit qui doit aimer serrer les mains, être proche des oui. gens. Et, et puis, et puis qui est un peu, un peu coupé du monde en ce moment, euh, qui, 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 qui obéit aux directives et qui, et qui cherche à avoir ce contact. Et il me racontait peut-être aussi hors, hors micro les, certains témoignages qu'il reçoit, euh, qui, qui lui font chaud au cœur, ou, ou tous ces gens qui lui proposent de l'aide, ou, ou tous ces gens qui prennent des nouvelles tout simplement, des gens qu'il ne oui. connaît pas particulièrement. Et oui. c'est vrai que c'était, c'était, c'était une, 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 discussion, une discussion intéressante. Mais euh, je n'ai plus les dix minutes en tête, il faudrait que je réécoute pour vraiment pointer le moment de l'interview. Pour être surpris. <rire> oui, oui. Ouais, d'accord. Vous avez suivi peut-être aussi le, le Saint-Père, le, le pape François, dans ses interventions, la bénédiction Orbi et Orbi. Vous avez Alors, pour être clair, j'ai, j'ai surtout vu les images. 
Moi, j'ai été que... frappé, par, frappé par ces images de, du voilà. pape seul, on va dire. C'est vraiment... Oui. Il est généralement entouré par des foules, toujours, et cette image du pape seul euh, ouais. dans certaines rues ou dans certains lieux emblématiques, c'est vrai que ça, je trouve que c'est frappant. Et je trouve ce qui me frappe dans cette crise aussi, c'est c'est ces images inédites qu'on qu a chaque oui. jour, une, une, nou une nouvelle image inédite de, ouais, de, de lieux généralement habités et qui, qui ne l'est plus et qu'on regarde sous, sous, un, sous un autre angle. Ben C'est magnifique pour un homme de radio. Bon, vous êtes un homme de médias complet, hein, comme ça. Mais un homme de radio qui est frappé par euh, les images, c'est quand même euh, assez… Euh... C'est vrai qu'il y, y a deux mois, j'étais à la télévision, donc ça va, <rire> <je> passe, bah. <rire> Non, non, euh, je vous suis, on vous suit, on vous entend, vous êtes... Non, pour vous dire que, que j'ai travaillé plus longtemps dans l'image, en fait. <rire> vous êtes entré, vous continuez d'entrer là maintenant par la, par la voix dans la matinale dans notre quotidien, notre chez nous. Merci de nous avoir accueillis aussi euh, chez vous. Je suppose que vous êtes donc à Neuchâtel. À Neuchâtel, oui, oui c'est mon terroir. Neuchâtel, c'est votre terroir, exactement. Berger, c'est du... Alors, pas, pas le nom de famille. Le, le nom de famille ne vient pas de, 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 du canton de Neuchâtel. Il est originaire du canton de Berne. C'est plutôt un berger. C'est un, un montagnard. Et, mais, mais ma famille, ou mon fief, si vous voulez, ouais, c'est le village de Crécy. Ouais. C'est le village de, de Crécy. Il y a du bon vin là-bas. Vous pouvez faire des hyperos. Notamment. Et... <rire> oui, mais en ce moment, il faut le boire un peu seul dans son coin. <rire> c'est moins bon, dans son coin. <rire> ben, Merci de nous avoir accueillis pour que, justement, comme vous le faites, eh bien... Euh... Voilà, d'être ensemble. Et puis, c'est vrai qu'on n'a pas la solution. Moi, je ne l'ai pas non plus. Mais ensemble, on va y arriver. Unis, un peu comme l'équipe suisse de football, même si elle ne joue plus. Unis comme de Châtel Xamax. Et on, on, va on va remonter. On va remonter. Merci. Merci, Merci Dame Berger. À bientôt. À Au demain revoir. matin, 7h30. C'est ça. <rire> Merci.